നമസ്കാരം നമ്മളിപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത് ഷെയ്ക്ക് കോളനിയിലാണ് ഷെയ്ക്ക് കോളനിയിൽ എന്തെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എൻ്റെ അമ്മയും അച്ഛനും ഒരു ഫോർട്ടി ഇയേഴ്സ് ബിഫോർ താമസിച്ചിരുന്ന സ്ഥലമാണ് എഴുപത്തിയേഴ് ഓഗസ്റ്റ് പത്താം തീയതിയാണ് ദുബായ് മണ്ണിൽ ലാൻഡ് ചെയ്ത് ഒരു രാത്രി രണ്ടര നേരം ഇതാണ് അവിടെ ഇത് വീഡിയോ ആണ് അങ്ങനെ അമ്മ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് പോട്ടെ റൈറ്റ് പോട്ടെ ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ അവിടുത്തെ വഴികളൊക്കെ എത്തിയ കറക്റ്റ് എത്തിയ അതാണ് പറയണെ ഞങ്ങൾ തൃശ്ശൂർക്കാര് പറയണത് കേക്കണത് സിക്സ്റ്റീൻ അല്ലേ ഇപ്പൊ നമ്മള് നേരെ പോയിട്ട് ലെഫ്റ്റ് എന്നിട്ട് വഴി പറഞ്ഞാ ഞാൻ വേണ്ടി വന്നില്ലേ കറക്റ്റ് തൃശ്ശൂർക്കാരിട്ട് സ്വഭാവം കാണിച്ചു പോട്ടെ നേരെ പോട്ടെ നമ്മളെ പിന്തുടർന്ന രണ്ട് സ്റ്റേഡിയോ ഉണ്ടോ നമ്മള് ഇവിടെ പാർക്ക് ചെയ്ത കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം എവിടെയാണ് പാർക്ക് ചെയ്യണം നമസ്കാരം നമ്മളിപ്പൊ നിക്കുന്നത് ഷെയ്ക്ക് കോളനിയിലാണ് ഷെയ്ക്ക് കോളനിയിൽ എന്തെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എൻ്റെ അമ്മയും അച്ഛനും ഒരു ഫോർട്ടി ഇയേഴ്സ് ബിഫോർ താമസിച്ചിരുന്ന സ്ഥലമാണ് ഈ കാണുന്ന ഷെയ്ക്ക് കോളനി അന്ന് ഈ പ്രദേശത്ത് വേറെ ഒന്നുമില്ല ഒരു മണലാരണ്യം പോലെ ഈ ഷെയ്ക്ക് കോളനികൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതിൽ ബ്ലോക്ക് നമ്പർ ഫൈവ് ഫ്ലാറ്റ് നമ്പർ ഫിഫ്റ്റിയിലാണ് അമ്മയും അച്ഛനും താമസിച്ചിരുന്നത് ലൈക്ക് ഇൻ സെവൻറ്റി സെവൻ നയൻറ്റീൻ സെവൻറ്റി സെവൻ ആ ടൈമിലൊക്കെയാണ് കേട്ടോ കുറേ പണ്ട് അപ്പം ഞാൻ രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിൽ ദുബായിൽ വന്നിരുന്നു അന്ന് വന്നപ്പോൾ ചുമ്മാ ഞങ്ങളിങ്ങനെ ഒരു എന്താ പറയുക വെറുതെ വന്നാൽ അന്ന് വന്നപ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ച് പരിപാടി ഉണ്ട് ചുമ്മാ വന്നാൽ അന്ന് വന്നപ്പോൾ ഇതേപോലെ നമ്മൾ ഈ ഷെയ്ക്ക് കോളനിയിൽ വന്നിരുന്നു ഈ ഫ്ലാറ്റൊക്കെ കണ്ടുപിടിച്ച് അതിൻ്റെ ഉള്ളിലൊക്കെ കയറി കണ്ടിരുന്നു അപ്പോൾ അമ്മയ്ക്ക് അതൊരു ഭയങ്കര ഒരു നൊസ്റ്റാൾജിയ മൊമെൻസ് ആയിരുന്നു അപ്പോൾ അതൊന്നും കൂടി ഒന്ന് റീക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം കാരണം അന്ന് ഞങ്ങൾ യൂട്യൂബ് ഒന്നും ഇല്ല ചാനലൊന്നും ഇല്ല അതൊന്നും ഇല്ലാത്ത കാരണം ജസ്റ്റ് ഫോട്ടോസ് മാത്രമേ എടുക്കുള്ളൂ അപ്പോൾ ആ മൊമെൻ്റ് ഒന്നും കൂടി റീക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണു അല്ലെങ്കിൽ അവിടേക്ക് നമ്മൾ ഒന്നും കൂടിയും പോകണം അതാണ് ഇന്നത്തെ മെയിൻ ഒരു പരിപാടി ബേസിക്കലി എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അന്ന് അമ്മയുടെ നെയ്ബർ നസീജ് ആൻറ്റി നസീജ് ആൻറ്റിയുടെ മോള് ഷീന പുള്ളിക്കാർ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ കൂടെ ഉണ്ട് അപ്പം അമ്മയും ആളും കൂടി അവിടെ സ്കാമറ ഒന്നും അങ്ങോട്ട് തിരിച്ച് അവിടെ സൊറ സൊറ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നുണ്ട് കണ്ട അവിടെ കഥ പറഞ്ഞിരിക്കുക അപ്പോൾ ടു തൗസൻഡ് സെവൻറ്റീനിൽ ഇതേപോലെ ഞങ്ങൾ വന്നപ്പോൾ ഈ ചേച്ചി ഷീന ചേച്ചി ഇങ്ങനെ മെസ്സേജ് അയച്ചിരുന്നു ഞാൻ അവിടെ ഉണ്ട് ദുബായിലുണ്ട് നമുക്ക് എവിടെയെങ്കിലും ഒരു ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റോ ലഞ്ച് അങ്ങനെ കഴിക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ കണ്ടുമുട്ടി ഞങ്ങൾ ലഞ്ച് കഴിക്കാതിരിക്കണ നേരത്ത് ഞാൻ ചുമ്മാ വെറുതെ ചോദിച്ചാൽ പണ്ട് അവർ താമസിച്ചിരുന്ന സ്ഥലം എവിടെയാന്ന് അറിയുമെന്ന് ചോദിച്ചു അപ്പോൾ അങ്ങനെ പറഞ്ഞു ആ എനിക്കറിയാം ഷെയ് കോളനിയിലാന്ന് അറിയാം എനിക്ക് കറക്റ്റ് ഫ്ലാറ്റ് ഒന്നും അറിയില്ല അപ്പം തന്നെ അമ്മ പറഞ്ഞു ബ്ലോക്ക് നമ്പർ ഫൈവ് ഫ്ലാറ്റ് നമ്പർ ഫിഫ്റ്റി ഫോർ അപ്പം എന്നാൽ നമുക്ക് പോകാമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ കഴിക്കുന്നത് അവസാനിപ്പിച്ച് ഞങ്ങൾ നേരെ ഇറങ്ങി ഞങ്ങൾ വന്ന് ഇവിടെ കുറേ കാരണം ഇവരൊക്കെ ഇവിടുന്ന് മാറിയിട്ട് കുറേ കാലം ഏഷ്യേനെ ചേച്ചി എന്നിട്ട് ഞങ്ങൾ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ നടന്ന് തപ്പി പിടിച്ച് ഈ സ്ഥലം കണ്ടുപിടിച്ച് ആ ഫ്ലാറ്റിൽ കയറി ആ ഫ്ലാറ്റ് നമ്പർ ഫിഫ്റ്റിയുടെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് മുമ്പിൽ നിന്ന് ഒരു ഫോട്ടോ എടുക്കുക പിന്നെ ചുമ്മാ ബെല്ലടിച്ച് നോക്കി ബെല്ലടിച്ചപ്പോൾ അന്നൊരു കാസർകോട്ടുക
ആ ചേച്ചിയായിരുന്നു അവരെ കണ്ടു ഒന്ന് അമ്മ ഇവിടെ പണ്ട് താമസിച്ചിരുന്ന ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കാണാൻ വേണ്ടി വന്നാൽ അതിനെന്താ അവർ കയറിക്കോളൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ കയറി ആ സ്പേസ് ഒക്കെ ഒന്ന് കണ്ടു അതൊക്കെ ഒന്ന് കണ്ട് തിരിച്ചു പോകും ഇന്ന് നമ്മളിപ്പോൾ അത് വീണ്ടും ഒന്നും കൂടിയും കാണാൻ വന്നൊക്കെയാണ് നമ്മൾ അവർ കഥ പറയണ ആ സിറ്റുവേഷൻ ഒന്ന് കണ്ട് അവരുടെ ആ പഴയ മെമ്മറീസ് ആ ഒരു ഇൻറ്റിമസി ഒരുപാട് വർഷം പഴക്കമുള്ള അവരുടെ നോസ്റ്റാലജി ഒക്കെ ഒന്ന് കേൾക്കാം അവർ പണ്ട് ഫുഡ് കൊളത്തരുന്ന ഒരു വിൻഡോ ഉണ്ട് ആ വിൻഡോ ഒക്കെ കാണിച്ചു തരാട്ടാ അപ്പൊ ഇതാണ് ബ്ലോക്ക് നമ്പർ ഫൈവ് കേട്ടോ അതിന്റെ ആൽത്തറയിൽ ഇരുന്ന് കഥ പറയണോ പഴയ കിളിക്കൂട്ടുകാര് ഇതാണ് ആ പറഞ്ഞ ഷീന ചേച്ചി അപ്പൊ ഇവർക്ക് കുറെ പഴയ ഇവരുടെ മെമ്മറീസ് അല്ലെങ്കിൽ ഇവരുടെ ചെറുപ്പത്തിലെ ഫ്രിഡ്ജിന്റെ ഉള്ളിൽ ഇരുന്ന കഥയൊക്കെ പറഞ്ഞു തരും അപ്പൊ അമ്മയുടെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു അമ്മക്ക് ആകെ എത്ര ഫ്രണ്ട്സ് അമ്മ ഉള്ളത് ആകെ മൂന്ന് ഫ്രണ്ട്സ് ഉള്ളത് അതിൽ ഒരെണ്ണം ഈ ചേച്ചിയുടെ അമ്മ നസ്തിജാൻ്റെ ആണ് അപ്പൊ ഇനി ബാക്കി അമ്മ പറയണം കേട്ടോ ഇനി നിങ്ങളാണ് ഇവിടെ നിന്ന് കാര്യം പോറോട് പറഞ്ഞോ ആ പറഞ്ഞോളാ അപ്പൊ എങ്ങനെയായിരുന്നു ഇവിടുത്തെ ജീവിത രീതി ഇവിടുത്തെ നൊസ്റ്റാലജിയ ഇവിടെ എന്തൊക്കെയായിരുന്നു എന്നുള്ളത് മറ്റേ മരം വെട്ടിയാണ് ഇരിക്കേണ്ട പറഞ്ഞോ നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും എന്ന് പറഞ്ഞു എനിക്കിവിടെ മെമ്മറീസ് ഒന്നും ഇല്ല ഞാൻ എഴുപത്തിയേഴ് ഓഗസ്റ്റ് പത്താം തീയതി ആണ് ദുബായ് മണ്ണിൽ ലാൻഡ് ചെയ്തത് ഒരു രാത്രി രണ്ടര നേരത്തെ എഴുപത്തിയേഴ് ഓഗസ്റ്റ് പത്ത് കൃത്യമായിട്ട് ഡേറ്റ് നീ വന്ന് കുറെ കാലങ്ങൾക്ക് ശേഷം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ പോണേന് ഒരു രണ്ട് വർഷം മുമ്പൊക്കെ നിങ്ങൾ എത്തി അങ്ങനെ ഈ ഇവിടെ ഇവരുടെ അച്ഛൻ ചേച്ചി ഉണ്ട് അവരുടെ വീട്ടിൽ താമസിച്ചു അതിനുശേഷം ഫ്ലാറ്റ് കണ്ടുപിടിച്ച് ഇവിടെ വന്ന് താമസിച്ചു ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ ഒരു പുതിയ ജീവിതം ഇങ്ങനെ ഉണ്ടായി വരുന്നത് അപ്പാണ് കേച്ചിരി കാരണം തന്നെ മൊയ്തീനെ കണ്ടു മൊയ്തീൻ എന്താ വെച്ചാൽ ഞങ്ങൾ രണ്ടാൾ ഒരേ കാറ്റഗറിയും പറയാ പറയാ പറയാം അപ്പൊ പിന്നെ നസീജ് വന്നപ്പോ എനിക്ക് എന്റെ ഹാർട്ട് ടച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ആൾ എനിക്ക് കിട്ടുകയാണ് അതുവരെ ഒരു ഫ്രണ്ട്സോ ഒരു ലോകം ഒന്നും ഇല്ല എന്നാലും ഞങ്ങൾ ഫ്ലാറ്റിന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് അങ്ങോട്ടും കിടും പിന്നെ എനിക്ക് ഏറ്റവും സന്തോഷം എന്താണെന്നുള്ളത് എനിക്ക് ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കേണ്ടി വന്നിട്ടില്ല അവളാണ് എനിക്ക് എല്ലാ കറികളും ഉണ്ടാക്കി തരുന്നത് പിന്നെ ഉണ്ട് അവൾക്ക് എന്ത് കിട്ടിയാലും എനിക്കും കിട്ടും അവൾക്ക് അങ്ങനെ ചിക്കൻ ബോക്സ് വന്നു എനിക്കും ചിക്കൻ ബോക്സ് അങ്ങനെ അങ്ങനെ എന്താ പറയാ അങ്ങനെ ഒരു ബന്ധം ഞാൻ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടായിട്ടില്ല കേട്ടോ വളരെ കുറച്ച് കാലങ്ങളാണെങ്കിലും ഇന്നും എൻ്റെ മനസ്സിൽ നിന്നൊരു ബന്ധമാണ് മക്കളായാലും അന്ന് നിഷാമുണ്ട് നീമിണ്ട് നോമിണ്ട് പിന്നെ ദാഹീകൃതി കുത്തിയുണ്ട് അല്ല നീമി നോമി ഒട്ടും മോശമല്ല നിഷാ മാത്രം ജെന്റിൽമാൻ ആണ് ബാംഗ്ലൂരായിരുന്നു കൊറോണ കച്ചാറിന് അത് ഒഴിവാക്കി നിങ്ങളുടെ ഇനി ചേച്ചിയുടെ ചൈൽഡ്ഹുഡ് പറയോ ആ ഇവിടെ അമ്മയായിട്ടുള്ള മെമ്മറീസ് നസീജാൻഡി ആയിട്ട് ഉണ്ടായിരുന്ന ആ ഒരു കാലഘട്ടം പറഞ്ഞു നമുക്ക് ബേസിക്കലി ആ ഒരു ടൈമിലെ മെമ്മറീസാണ് വേണ്ടത് 
എപ്പോഴും എനിക്ക് അധികം ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കി കൊണ്ടുവന്നത് ചേച്ചിയും അതുമാതിരി തന്നെ എന്നെ കാലത്ത് നീ എന്തടി കഴിച്ച് ജോലിക്ക് നേരത്തെ ഏഴൊക്കെ ആകുമ്പോ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഞാൻ തനിച്ചല്ലേ അപ്പൊ ഇതിക്കൂടെ സ്വീറ്റ്സ് വരും അപ്പൊ ഞങ്ങളവിടെ രണ്ടാളും പുറത്തിറങ്ങരുത് എന്ന നിയമം അപ്പൊ ഞാൻ നസീജറ അവിടേക്ക് പോവാന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് എറണാകുളത്തായിരുന്നു താക്കോൽ നമ്മളെ അതിൽ തന്നെ കൂടുതലോ ബാക്കിലെ നോബാ താക്കോലൊക്കെ എടുത്ത് പിടിച്ച് അവളുടെ വീട്ടിലൊരു താക്കോൽ വെച്ചിട്ട് അപ്പൊ സൗകര്യമാണല്ലോ കൂടിയാലും എടുക്കാൻ ജനല നേരാവുമ്പോ അവള് ഇവിടുന്ന് വിളിക്കുക അപ്പൊ ജനലക്കൂടെ പോയി കറി മേടിക്കുക കറി മേടിക്കണ വിൻഡോ കാണിച്ചു തരാം അതിപ്പോഴും അവിടെ ഉണ്ട് ഇതുപോലൊരു ഫ്രണ്ട് എനിക്കും കിട്ടുമോ എന്ന് എനിക്കറിയാം അതൊരു ലൈഫ് തന്നെയായിരുന്നു വളരെ കുറച്ചു കാലാണെങ്കിലും ഒരു എന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ മുക്കാ ഭാഗമായി എനിക്ക് എനിക്ക് ശരിക്ക് എന്താ പറയാ മുസ്ലിംസിനോട് സ്നേഹം ആണ് എന്ന് കാണിച്ചതാണ് ഭയങ്കര ഒരു എന്താ പറയാ ഒരു ഒറിജിനൽ മുസ്ലിം പറയണ ഒരു അവളുടെ ഉമ്മ എങ്ങനെ തോന്നിയ വീട്ടിൽ ചെന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ വരെ കഴിപ്പിച്ചിട്ട് ആ വീട്ടിൽ നിന്ന് അറിയാൻ പറ്റില്ല ഭയങ്കര ഭയങ്കര സന്തോഷമുള്ള കാലങ്ങളായിരുന്നു ഇനി എന്താണല്ലേ പറഞ്ഞ് വിട്ടുപോയത് വല്ലതും ഉണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് മുകളിലേക്ക് ഫ്ലാറ്റിൽ പോവാം എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ ഇനി നമ്മൾ മറന്നു പോയതോ അല്ലെങ്കിൽ ഇനി ഇത് പറയണായിരുന്നു എന്ന് ആഗ്രഹിച്ചത് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല വീഡിയോ വരുമ്പോഴും അയ്യോ അത് പറയാൻ മറന്നു പോയിട്ടാ മിസ് ആയതുണ്ടാ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഇവിടെ വെച്ചിട്ട് ആദ്യം കൊറേ സിനിമകൾ അന്ന് കണ്ടിട്ട് ഞാൻ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാറിലിടുന്ന സിനിമ അതൊക്കെ ജീവിതത്തില് പിന്നെ അതിനുശേഷം കണ്ടിട്ടേ ഇല്ല കേട്ടോ ഞാൻ ഭയങ്കര രസമുള്ളൊരു കാഴ്ച അന്ന് ആദ്യമായിട്ട് ഈ ഷൈ കോളനിയിൽ വന്ന് താമസിക്കുന്ന ആൾക്കാരിൽ ഒരു കൂട്ടരായിരുന്നു ഞങ്ങള് അന്ന് ആകെ ഈ മണലാരണ്യാണ് ബാക്കി എല്ലാ ഭാഗത്തും ഈ ഡാർക്ക് കളറിലെ കെട്ടിടം മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഈ വെള്ളനായില താമസിക്കുന്ന കെട്ടിടങ്ങളൊക്കെ പുതിയത് വന്നു ആക്കി മാറി കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം വന്ന കണ്ടും ഭയങ്കര വ്യത്യാസമാണ് വന്നത് ഈ പ്രാവശ്യം ഇതൊക്കെ അന്ന് കുറച്ച് കാലത്തേക്ക് അപ്പൊ വല്യ പുള്ളി പൈനാപ്പിൾ ഇതാണ് അപ്പോ അതെങ്ങനെ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കാനായിട്ട് കള്ളികളൊക്കെ എടുത്ത് മാറ്റും ഒരു ദിവസം കുട്ടി വേണല്ലോ എല്ലാരും ബാക്കിയുള്ളവർക്ക് സ്കൂളിൽ പോകുന്നു മാത്രമേ വീട്ടിലുള്ളൂ കണ്ണ് തെറ്റിച്ച് നമ്മളവിടെ ഓടി വന്നിട്ടോ ഞങ്ങള് പേടിച്ച് തല കറങ്ങി ഇരിക്കുക കുട്ടി കാണൽ അപ്പൊ ഞാൻ നോക്കുമ്പോ ഫ്രിഡ്ജിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ ലൈറ്റ് പുറത്തേക്ക് കാണുണ്ട് അപ്പൊ വെറുതെ എന്തൊക്കെയോ വിചാരിച്ച ഫ്രിഡ്ജ് ഉറങ്ങി പിന്നെ അവളെ ഒന്നും അറിയാത്ത പിപ്പി കൂടി വെച്ച് അവിടെ ഇരുന്ന് ഇതേമാതിരി ഇല്ല നല്ല ഉരുണ്ടുരുണ്ടും കൂടിയായിരുന്നു പിന്നെ നല്ല സൂപ്പർ മുടി വന്നു കേട്ടോ അവൾക്കൊക്കെ അവള് അങ്ങനെയുണ്ട് അവള് ഫ്രിഡ്ജിൽ ഇരിക്കുന്നു എന്റെ അമ്മ അവളവിടെ ഒരു വീഴ്ച വേണ്ടിണ്ട് ഇപ്പോഴും മനസ്സിൽ നിന്ന് പോവാത്തൊരു കാഴ്ച എവിടെ എന്തു വിചാരിക്കണം അത് വലിയ ഫ്രിഡ്ജുകളല്ലേ നമ്മുടെ നാട്ടിലെ പോലെയാണ് നമ്മുടെ നാട്ടിലും വലുതുണ്ട് ആ തട്ടൊക്കെ മാറ്റി കഴിഞ്ഞപ്പോ കുട്ടിക്ക് ദുബായി കേറിയിരിക്കാണ് ഈ മമ്മിടെ അടുത്ത് ചോദിക്കട്ടോ ഉണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ നല്ല രസമുള്ള കഥകള് പോയാലോ
ഇതാണ് കിച്ചന്റെ ഓപ്പണി ഇതിൽ കൂടെ ഇവിടെ പിന്നെ മാത്രം ലതിക്ക് താഴെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ വീണ എന്നാലും ഇങ്ങനെ എനിക്ക് ഇപ്പൊ ആലോചിക്കാൻ പറ്റില്ലത് ഇങ്ങനെ കൈകൊണ്ട് എന്നെ ഇങ്ങനെ ആക്കിട്ട് ഇതിപ്പോ നമ്മള് ഡാഡി വെള്ളത്തിട്ട പോലെ ആയി രണ്ട് തീരെ ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല വീട്ടില് അപ്പൊ മാമന്ത്രണ്ട് മനുഷ്യനായിട്ട് സംസാരിക്കില്ല ആരെയും വിട്ടില്ല വളരെ വലിയ അഭിമാനിയാണ് എല്ലാ ആണ് എന്നാലും അപ്പൊ നമ്മള് മാത്രല്ല അപ്പൊ അപ്പൊ പിന്നെ എന്റെ അടുത്ത് അല്ലാണ്ട് വേറെ എവിടെയും വിടില്ല നല്ല നല്ല ചെറുപ്പവും നല്ല ആഗ്രഹവും ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരാളാണ് ഗീതാന്റി എന്നാണ് മമ്മി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പൊ ഓരോന്ന് ബൈക്കിൽ പോണതും കാണുമ്പോഴും പിന്നെ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോ സ്കൂബ ഡൈവിംഗ് ഡൈവിംഗ് ചെയ്യുമ്പോ അപ്പൊ എന്ത് സന്തോഷാണ് എനിക്ക് ഇത് കാണാൻ ഗീത ഇതൊക്കെ ചെയ്യണ കാണുമ്പോ നല്ല ഇൻസ്പിറേഷൻ ആണ് അങ്ങനെയാണ് സ്കൂബാട് കിടക്കുന്നത് പറയുന്നത് അപ്പൊ സിനിമയിൽ അഭിനയിച്ചു അതിനൊക്കെ പറ്റിയ ആളെ നല്ല കഴിവുള്ള കുട്ടിയാണ് എന്തൊരു ഭംഗിയാണ് വെറുതെ ഒരു ഒരു മാക്സി വിട്ട് വെറുതെ പല്ലും തേക്കാണ്ട് പാരീസും കഴിച്ചിരിക്കുന്നു പാരീസ് മുട്ടായി കഴിച്ചിരിക്കുന്നു നമ്മളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട മുട്ടായി പണ്ട് എന്താ അഞ്ചു അഞ്ചു വയസ്സ് വരുന്നു പിന്നെ ഇപ്പൊ കാണാൻ അപ്പൊ ഇപ്പൊ എന്താണ് ഹിമാലയ പോയി ഡൈവിങ് ചെയ്തു പിന്നെ എന്താണ് കൊറേ യാത്രകൾ ചെയ്തു പിന്നെ സിനിമയിൽ അഭിനയിച്ചു ജാനേമൻ എനിക്ക് ഇപ്പോഴും കാണണം കാണാൻ ഇനിയും അത് എന്തൊക്കെയോ കാരണവന്മാരായിട്ട് ഭാഗ്യം എന്റെ അമ്മ എപ്പോഴും പറയും നീ പഠിക്കുന്നു വേണ്ട നീ വല്ല സിനിമ നടി ഓടും അത് ഇതാ കഴിഞ്ഞു കേട്ടാ അതിപ്പോ എനിക്ക് എന്റെ അച്ഛനാണ് എന്നെ ലോകത്ത് ഓരോ സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ കാണിച്ചത് അതിൽ നിന്നും ഗംഭീരമായി ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കലും പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത ഇനിയൊന്നും ആഗ്രഹങ്ങളില്ല നാളെ 
മാത്രം <laughs> 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 അല്ല ശരത്ത് ഇത്രക്കന്നെ ചെയ്തത് ഞാൻ എന്റെ സ്വപ്നത്തെ പോലും വിചാരിക്കാത്ത കാര്യങ്ങൾ അത് എന്റെ ഭാഗ്യമില്ല ആർക്ക് കൂട്ടണോ ഇത്ര നല്ലൊരു മോനെ ഞാനും കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം ദുബായിൽ പോയി വന്നിട്ട് പോയി കണ്ടു പോയി കണ്ടു പിന്നെ നമ്മൾ അജ്മീർ നിന്ന് വന്ന് പോയി വന്നിട്ടും കണ്ടു ഞാൻ അജ്മീർ വെച്ച് ആദ്യം ആലോചിച്ച ഒരു പത്ര ആദ്യം ഞാൻ അവിടെ കോളേജ് അങ്ങനെയൊന്നും പറയണ്ടല്ല എനിക്ക് ഉള്ളോണ്ടുള്ളത് അവള് രാവിലെ പറഞ്ഞു ഒന്ന് കാണുന്നത് ഇടയ്ക്ക് മിക്കവാറും ഞങ്ങള് പനമ്പല്ലി ആ ഭാഗത്തോട് പോകുമ്പോ എനിക്ക് വീട് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതെ ഇനിപ്പോ വേറെ താമസം അതും ഭയങ്കര ഇവിടെ നിക്കണതും അവിടെ ആ വീടും പിന്നെ കുത്തും പിന്നെ എല്ലാം ചേച്ചിക്കാട്ടില് പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളാണ് അവര് വെക്കേഷന് അടികളി അത് കഴിഞ്ഞു പിന്നെ നിങ്ങളാണ് വിഷ്ണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര ജനിക്കില്ല അന്നും ഇന്നും ഒരേപോലെ അങ്ങനെയല്ല ഒന്നും വേണ്ടില്ല നീ പിന്നെ നല്ല കറികളും ആ ഒരു ഭയങ്കര ആക്ടീവാക്ക് ഈ നാലെണ്ണത്തിനും കൊണ്ട് ഉപദ്രവമില്ലാതിരുന്നോന്ന് നിഷമ മാത്രം ആ ഒരു നെയ്മിങ് അമ്മൻ്റെ ഇൻസ്റ്റാ അവരെ കൊണ്ട് നല്ല പൊതുവാണ് ഒരു മിനിറ്റ് ഒരാളെ ഷൂസ് ഒക്കെ എടുത്ത് പിടിച്ച് അങ്ങനെ വൈകുന്നേരം സ്കൂൾ വിട്ട് മുൻപോ ചെരിപ്പിട്ടിട്ട് എനിക്ക് 
നമ്മൾക്കാകെ ഇവരുണ്ടായിരുന്നു ൂമിന്റെ സെറ്റപ്പ് പോലും ഇത് കംപ്ലീറ്റ് അടിച്ച് തകർത്തിട്ട് ഇതാണ് അവിടെ അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് ഷെയ്ക്ക് കോളനിയിലെ ബ്ലോട്ട് നമ്പർ ഫൈവ് ഫ്ലാറ്റ് നമ്പർ ഫിഫ്റ്റിയിലെ വിശേഷങ്ങൾ അമ്മയ്ക്ക് അമ്മയുടെ ഒരുപാട് നൊസ്റ്റാൾജിയ ഒരുപാട് മെമ്മറീസ് കുറച്ച് നേരം നമ്മൾ പഴയ ടൈം ട്രാവൽ ട്രാവൽ ചെയ്തു ഷീന ചേച്ചിയും അതെ അവരുടെ പഴയ മെമ്മറീസ് കുറേയൊക്കെ ഞങ്ങൾ കട്ട് ചെയ്യും കാരണം അവരുടെ പേഴ്സണൽ കാര്യങ്ങൾ അന്നത്തെ അവരുടെ പേഴ്സണൽ ലവ് മൂമെൻറ്റ്സ് അവരുടെ ആ ഒരു എന്താ പറയുക കൊച്ചിനെ കൊടുക്കണ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞില്ലേ ഫ്രിഡ്ജിലിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ പനിയാവുമ്പോൾ അമ്മയ്ക്ക് വയ്യാണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ നസി ചാണ്ടി ഫുഡ് കൊണ്ടുവരുന്നത് അച്ഛൻ അന്ന് എന്താ പറയുക വീട്ടിൽ ഭക്ഷണം അല്ലെങ്കിൽ നസി ചാണ്ടിയുടെ അവിടുന്ന് ഫുഡ് മേടിച്ചുകൊണ്ട് വരുന്നത് സോ എന്താ പറയുക സോ പേഴ്സണൽ സോ ലവ്ലി ഭയങ്കര ഒരു ഇമോഷണൽ സിറ്റുവേഷനാണ് ശരിക്കും ഞങ്ങൾക്കിത് കഴിഞ്ഞ ടു തൗസൻഡ് സെവൻറ്റീനിൽ വന്ന് കണ്ട കാരണം നമുക്ക് ആ ഒരു എന്താ പറയുക ഫസ്റ്റ് കിക്കില്ലേ ആ കിക്ക് ഇപ്പം ഇല്ല കാരണം നമ്മൾ അന്ന് കണ്ടല്ലോ ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ വീണ്ടും കണ്ടപ്പോൾ നമുക്ക് ഹെഗെയിൻ സമാധാനം ഇന്ന് നമ്മളത് ഫുള്ള് ഷൂട്ട് ചെയ്ത് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് നിങ്ങളത് അപ്പൊ അങ്ങനെ എല്ലാവരും എടുത്തു കാറ്റ് പറയാ നിങ്ങൾ പോവാ അപ്പൊ ഇതൊക്കെയാണ് ഷെയ് കോളനി ഫ്ലാറ്റ് നമ്പർ ബ്ലോക്ക് നമ്പർ ഫൈവ് ഫ്ലാറ്റ് നമ്പർ ഫിഫ്റ്റി വിശേഷങ്ങൾ വേറെ ഒന്നുമില്ല ഒരു പ്രത്യേക താങ്ക് യു ഞങ്ങള് 
ഞങ്ങൾ എക്സ്പോക്ക് വരുന്നുണ്ട് കേട്ടാ ഇന്ത്യക്കാരുടെ പവലിയൻ തിരക്കായിരിക്കുമല്ലോ ആ തൃശ്ശൂരാണോ എവിടെയാ സ്ഥലം സംഗീതം മാറിക്കോ വീണമെന്ന് തൃശ്ശൂക്കാരന് തൃശ്ശൂക്കാരി കിട്ടി അവൻ തൃശ്ശൂക്കാരി പിടിച്ചു അപ്പൊ എക്സ്പോല് കാണാം എത്ര വയസ്സായി ഇത് വീഡിയോ ആണ് അങ്ങനെ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടം തൃശ്ശൂര് എനിക്ക് തൃശ്ശൂര് സെറ്റിൽ ചെയ്യാൻ എന്നെ ഇഷ്ടം അവിടെ കിട്ടുന്ന ആ വൈബ് ഉണ്ടല്ലോ അപ്പൊ ഇന്ന് നളന്തേല് വെച്ച് ലിബർട്ടി നളന്ത ദുബായില് നമ്മുടെ തൃശ്ശൂരിന്റെ റെസ്റ്റോറന്റ് ആണ് നമ്മുടെ സഞ്ജീവ് കപൂർ പുള്ളി റോഡിലായിരുന്ന ഷെഫാണ് നാളെ വർക്ക് ചെയ്തത് അപ്പൊ ഗംഭീരെ കബാബാണ് അപ്പൊ ഇതിലൊന്നും കൈകിട്ടുകാറില്ല അതിന് മാത്രം ഒറ്റമാരിയാണ് ഇതൊരു സ്പെഷ്യൽ ദാലാണ് ലൈക്ക് ടെൻ അവേഴ്സ് കണ്ടിന്യൂസ് അങ്ങനെ വീട്ടിൽ വെച്ചിട്ടുള്ള അങ്ങനെ അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ദാല് ഇത് നമ്മൾ ഞങ്ങൾ വെജ് കാരണമാണ് പുള്ളി വെജ്ജുമ്പോ പിടിച്ചേണ്ട അല്ലെങ്കിൽ കിളി പോയാനെ പറപ്പിക്കും കിടി പൊളിക്കും സബ്ജി ബാഹർ അതാണ് ഇതിന്റെ പേര് ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടോ ഇല്ലേ അതാണ് ചോദ്യം ഉണ്ട് പൊളിച്ചു ഇത്ര അധികം വെജ് വെറൈറ്റീസ് ഞാൻ വേറെ എവിടെയും കഴിച്ചു 